Quatre personnes dans le district de Moujamag sont toujours portées disparues suite au passage de la tempête tropicale modérée Chalan, telle que rapportée par le BNGRC aujourd'hui. Outre ces pertes en vie humaine, 19 écoles en Sachan et en Falaf, dans la région d'Alojamangouj et d'Analanzrouf, ont aussi été endommagées et détruites, selon toujours les rapports émanant du BNGRC ce jour. Un accident mortel s'est produit sur la route nationale 7 vers 3 heures ce matin, à tout juste 6 km de l'entrée du district d'Ambouimassou. Les 22 passagers qui se trouvaient à l'intérieur du taxi Bros ont tous été blessés, 700 gravement atteints tandis que deux ont péri sur le coup. Selon les passagers, le taxi Bros roulait à vive allure, pressé d'évacuer urgentement une femme enceinte à l'hôpital d'Ambouimassou. Le chef de l'établissement pénitentiaire d'Antirabé et un pénitencier sont placés sous mandat de dépôt cette semaine suite à l'affaire de sortie illégale des deux détenus ayant attaqué une famille à Faradziou il y a environ deux semaines de cela. L'enquête sur cette affaire se poursuit toujours, surtout après la sortie de l'autorisation de poursuite délivrée par le ministre de la Justice. Et pour terminer, deux ans après un premier rejet, le Sénat argentin s'est prononcé mercredi en faveur de la législation de l'IVG. Réclamé depuis des années par les mouvements féministes, le texte prévoit la possibilité d'avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en version française sur TV Plus Madagascar. Nous sommes ensemble pour une quinzaine de minutes d'information. Alors je vous invite à suivre jusqu'à son terme. À la une de l'actualité, quatre personnes dans le district de Mouramanga sont toujours portées disparues suite au passage de la tempête tropicale modérée Chalan, telle que rapportée par le BGRC aujourd'hui. Outre ces pertes en vie humaine, 19 écoles en Sachan et en Falaf, dans la région d'Alanchamangour et d'Analanzurouf, ont aussi été endommagées ou détruites, selon toujours les rapports émanant du BGRC ce jour. Reportage signé, Rina Suramanambouic et Fecha Angie Mananzar. Un nouveau bilan a été dressé par le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes suite au passage de la tempête tropicale modérée Shalan. Les régions d'Atsnan, d'Alochamangour et celles d'Analansrouf sont les plus touchées d'après ce bilan. En ce qui concerne les dégâts humains, dans la région d'Atsnan, dans le district de Thomas Nahan, 70 personnes ont été évacuées préventivement lors de la montée des eaux, mais à l'heure actuelle, elles ont toutes rejoint leur habitation. Pour la région d'Alochamangour, dans le district de Mouramang, 4 personnes ont été portées disparues et n'ont pas encore été retrouvées jusqu'à présent selon les informations reçues. Pour ce qui est des dégâts sur les infrastructures publiques, Trois salles de classe dans la région d'Alochamangour, district d'Ambatunjazak, ont été endommagées, ainsi que 14 salles de classe dans le district de Vavatin. En outre, deux salles de classe sont aussi endommagées dans le district de Fenerivest, dans la région d'Alochamangour. Sachant que toutes ces salles sont construites avec des matériaux locaux, tels que les Falaf ou encore les Sachan, selon les informations recueillies auprès des autorités locales. À part cela, Quelques rizières ainsi que des champs de culture à Bricaville ont été inondés. Depuis novembre, le CCOC ou le Centre de commandement opérationnel contre le cyclone a été mis en place. Le CCOC a pour attribution de coordonner la dite gestion des risques tels que les cyclones. En outre, il s'occupe également de l'administration harmonieuse des diverses aides humanitaires destinées aux victimes des catastrophes. Le ministère de la Défense nationale et la gendarmerie possèdent également un centre de commandement opérationnel contre le cyclone. 
Les différents avertissements sont toujours valables, même si Chalane est parti, car nous sommes encore en pleine saison cyclonique, explique le technicien du service de la météorologie. Un accident mortel s'est produit sur la route nationale 7 vers 3 heures ce matin à tout juste 6 km de l'entrée du district d'Amboumassou. Les 20 de passagers qui se trouvaient à l'intérieur du taxi Brousse ont tous été blessés. 7 sont gravement atteints tandis que 2 ont péri sur le coup. Selon les passagers, le taxi Brousse roulait à vive allure, pressé d'évacuer urgentement une femme enceinte à l'hôpital d'Amboumassou. Fterana Farida, Landry Rakoutnerin de TV Plus Fenaransou. L'accident a eu lieu aux environs de 3 heures du matin du côté d'Ialassar à Varaj, à tout juste 6 km du district d'Ambuimassou. Selon les témoignages des passagers survivants, une femme enceinte de 6 mois qui se trouvait à bord du taxi Brousse s'est soudainement sentie mal et a demandé à ce que l'on évacue d'urgence. Le chauffeur a tout de suite prévu de rejoindre l'hôpital d'Ambuimassou au plus vite. Néanmoins, dans cette course, il n'a pas pu maîtriser la voiture. Ainsi, le taxi Brousse, une Mercedes Sprinter de la coopérative nationale Kofiam, dérive de la route et se jette dans le vide, dévalant les 300 mètres de ravin. Bilan, tous les passagers ont été blessés lors de la chute, dans sept gravement, et deux autres y ont perdu la vie. L'endroit où a eu lieu l'accident serait déjà mal réputé comme étant le théâtre de plusieurs malheurs fréquents, ont témoigné les passagers. Le chef de l'établissement pénitentiaire d'Antirabé et un pénitencier ont été placés sous mandat de dépôt cette semaine suite à l'affaire de sortie illégale de deux détenus ayant attaqué une famille à Faratiou. Il y a environ deux semaines de cela, l'enquête sur cette affaire se poursuit toujours, surtout après la sortie de l'autorisation de poursuite délivrée par le ministre de la Justice. D'autres responsables sont encore en cours d'enquête, tandis que les deux fugitifs sont toujours rejetés. Après avoir été révoqué, le chef de l'établissement pénitentiaire d'Antijabé et l'agent pénitentiaire sont actuellement placés sous mandat de dépôt selon le secrétaire général du ministère de la Justice, Ibi Kirlaz. Le ministre de la Justice a émis une autorisation de poursuite sur l'affaire de la sortie illégale des détenus ayant perpétré une attaque meurtrière au sein d'une famille à Ankidaunjan, au district de Faradziou, à partir d'où l'enquête s'accélère. D'autres responsables et consorts liés à cette affaire sont encore en cours d'enquête, tandis que les deux fugitifs restent toujours introuvables. Rappelons le fait, la nuit du vendredi 18 décembre, des bandits munis d'un fusil de chasse et de plusieurs armes blanches ont causé la mort tragique d'une famille de huit personnes à Akdonjan, commune rurale d'Ambuibourne, à district de Faratiou. Le drame s'est produit lorsque les Daal ont décidé d'incendier la maison de leurs victimes. Outre cette sordide affaire, plus de 20 juristes et plusieurs pénitenciers ont également été entendus au niveau du Conseil supérieur de la magistrature cette année, selon Yimbi Kirlaz. Des interrogatoires qui sont liés aux conflits graves et aux irrégularités contraires à la loi, mais aussi à cause des sorties illégales de détenus, toujours selon les précisions. Bon nombre d'entre eux ont été révoqués alors que d'autres ont eu des sanctions graves. Les inspections sur le travail des juristes, des pénitenciers et des greffiers se sont renforcés cette année afin d'établir une justice transparente et sans équivoque. Quand bilan, le ministère de la Justice est parvenu à instaurer une justice de proximité. En outre, il a également pu accélérer la procédure pénale pour inciter les gens à être contre la vindicte populaire, mais aussi d'expliquer aux concernés chaque verdict du tribunal, souligne le secrétaire général du ministère de la Justice. En termes d'infrastructures, des maisons centrales et des prisons ont été construites cette année avec une somme de 23 milliards d'arriards de la part du gouvernement malagas. D'autres infrastructures seront réhabilitées l'année prochaine. Le mode de travail de tous les acteurs au sein du ministère s'améliorera également selon les explications. 
Autre sujet actuellement, la direction des marchés auprès de la commune urbaine d'Antanarive a pris une mesure dans le but d'agencer la ville d'Antanarive, mais aussi pour assainir la capitale. Le marché autour du lac Anoussi ne sera plus disponible pour les marchands à partir de l'année prochaine, comme l'a annoncé la commune urbaine d'Antanarive. Il y aura un nouvel aménagement avec notamment la construction d'un jardin ouvert au public devant cet endroit. Voilà donc la raison pour laquelle cette réorganisation a été mise en place. Des dispositions sont également prévues en ce qui concerne les endroits où ces vendeurs pourront s'installer définitivement pour ce qui est de la préparation de l'élection de tous les délégués des marchés de la capitale d'Antan Narive. Elle a déjà débuté depuis environ un mois. Tous les marchands peuvent tous y participer pourvu qu'ils possèdent des papiers légaux attestant de leur état de marchand conforme au règlement selon toujours les explications. Motor. Voilà, il y a la camisole qui a été pour décembre pour le soir. Il y a un si viral. La scène à Manoukan, Didalos. C'est une pierre à Messarit. On a un groupe de plus Madagascar. Famille, c'est un peu de noir. Il y a un peu de plus de soir. Il y a un peu de plus de soir. Il y a un peu de plus de soir. Il y a un peu de plus de soir. Il y a un peu de plus de soir. Il y a un peu de plus de soir. Voilà, il y a une camisole qui a été pour décembre pour le soir. Il y a un Amsi Vural Coupé Dans la boîte Médité Comme annoncé dans cette bande-annonce que nous venons de voir, TV Plus Madagascar vous propose un numéro spécial de Ewaraoué demain soir vers 21h pour clôturer l'année en beauté. Pour ceux qui ne le savent pas encore, Ewaraoué est l'émission créée en 2018 du groupe TV Plus Madagascar dédiée au savoir-être et au savoir-vivre en société et qui se décline en mini-sketch plus ou moins humoristique. Ne ratez donc pas notre rendez-vous de demain, jeudi 31 décembre juste après le journal en version malagasse pour ce numéro spécial de Ewa Hawe. Maintenant, place aux actualités internationales. Le deux ans après un premier rejet, le Sénat argentin s'est prononcé mercredi en faveur de l'égalisation de l'IVG, réclamé depuis des années par les mouvements féministes. Le texte prévoit la possibilité d'avorter jusqu'à la 14e semaine de grossesse. France 24. Devant le Sénat, drapeau vert à la main de la couleur de leur mouvement, ces Argentins célèbrent la fin d'un combat, celui du droit à l'IVG. Après de longues heures de débat et plus de 50 prises de parole, les sénateurs viennent de voter sa légalisation. Resulta approuvé avec 38, 38 votes affirmatifs et 29 négatifs. Si une abstention résulte approuvée, Texte assure un droit à l'IVG jusqu'à 14 semaines de grossesse et il n'y a aucun délai imposé en cas de viol ou de danger pour la santé de la personne enceinte. Les médecins peuvent faire valoir une clause de conscience et refuser de pratiquer l'acte, mais devront diriger les patientes vers un autre hôpital. La loi était une promesse de campagne du président Alberto Fernandez, élu en 2019, et pour la première fois, c'est l'exécutif qui a rédigé le texte de loi. Selon le gouvernement, entre 370 000 et 520 000 femmes avortent chaque année clandestinement. Elles seraient 38 000 à subir des complications. Le texte aura fortement mobilisé la puissante église catholique argentine. Aux abords du Sénat, ils étaient nombreux à manifester leur opposition. La science a comprové qu'à partir de la conception, hay vida. Organizar algo u ordenar algo no, no tiene que ser eliminando una vida. Cette légalisation de l'IVG pourrait résonner dans tout le continent où l'avortement reste largement pénalisé. L'Uruguay, Cuba, le Guyana et une toute partie du Mexique n'en font plus un délit. Une courte liste que l'Argentine vient désormais de rejoindre. Nos 15 minutes d'information se sont écoulées. Merci de les avoir suivis. Au revoir à tous.